ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க இன்றைக்கி மீன் மேகாரா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் தண்ணி சுட வச்சுருக்கிறேன் அதில் ஒரு கப்பு சோயா பீன்ஸ் எடுத்து இதில் போட்டிருக்கிறேன் மீன் மேகரானு சொல்லலாம் சோயா பீன்ஸ்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அது மாதிரி செய்யுங்க இது அஞ்சு நிமிஷம் வந்து அந்த இதமான சூட்டில் வந்து இருக்கட்டும் அப்புறம் எடுத்துகிட்டு வடிகட்டிக்கலாம் புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் இன்னொரு பாத்திரத்தில் எடுத்துகிட்டு இன்னொரு கவும் கழுவிக்கிறேன் ரெண்டு ட்ரிப் கழுவிக்கணும் அப்போ தான் அது நல்லா இருக்குது ஏன்னா மொற முறையாக வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்து இன்னொரு பாத்திரத்தில் எடுத்து பச்சை தண்ணி எடுத்து நல்லா கழுவிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நான் பச்சை தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்து இப்படி கழுவுனா இப்படி கழுவுனா பாருங்கள் மொற முறையாக வரும் அதனால் நல்லா கழுவி இதில் இன்னொரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கலாம் ரொம்பவும் வேக வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது அப்புறம் பிரிஞ்சு வந்துடும் உங்களுக்கு பெருசாக இருந்தால் இதை கட் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் சின்னதாக இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு இஷ்டம் தான் அது நான் அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கிட்டு ஒரு வடைச்சட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ எண்ணெய் தேவையோ அவ்வளோ ஊற்றிக்கிங்க எண்ணெய் காயட்டும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு சோம்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுக்கலாம் நல்லா பொறியட்டும் இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு செஞ்சு பாருங்க செய்யாதவங்களா இருந்தால் செஞ்சு பாருங்க சோம்பு சீரகமும் பொறிஞ்சிருச்சு நான் வந்து வெள்ளைப்பொடி தட்டி வச்சுருக்கிறேன் அது போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி இஞ்சியும் துருவி வச்சுருக்கிறேன் அது போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு நல்லா வறுத்துருங்க பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் கருவு கருவு தூள் போட்டுக்கிறேன் மல்லி தலை போட்டுக்கிறேன் அதையும் போட்டு நல்லா வறுக்கிறீங்க அந்த சுமலே ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த வெங்காயம் ரொம்ப பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் போட்டுக்கிறேன் அதையும் போட்டு நல்லா வறுத்து விட்டுக்கோங்க பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ தக்காளி போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வச்சு இங்கே பாருங்கள் இப்படி வரணும் இப்போ தக்காளி வச்சுருக்கிறேன் தக்காளியாக வச்சுக்கலாம் தக்காளி வதங்கிறதுக்கு லைட் அப்படி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் இது நான் வீட்லேயே அரைச்சி வச்சுருந்துருக்கிற மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் மிளகாவும் அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் அது போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நான் வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருக்கிற கர மசாலா இந்த பட்டை லவங்கம் கிராம்பு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதில் நான் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் அதையும் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வர மிளகா தூளும் மல்லித்தூளும் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் சா ஆக்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆச்சி மிளகா சத்தி ஏதோ ஒன்று வாங்கி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதில் கொஞ்சம் நான் போடுறேன் இங்கே பாருங்கள் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ வந்து இந்த மீன் மேகராவ் எடுத்து அதில் போட்டுடலாம் தண்ணியெலாம் வடிகட்டி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் க போட்டுடலாம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் அதில் வந்து அந்த தக்காளியோட எல்லாம் அந்த மீன் மேக்கரா நல்லா பிடிக்கட்டும் அதனால் அஞ்சு நிமிஷம் கலரி விடுங்க நல்லா கலரி விட்டுனே இறக்கிடலாம் கொத்தமல்லி தலை போட்டு இறக்கிடலாம் இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதில் நான் கொத்தமல்லி தண்ணி போட்டுக்கிறேன் போட்டு அதையும் நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம் சுவையான மீன் மேக்கரா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் நான் அடுப்பாக பண்ணுறேன் 
இதில் நீங்கள் உப்பு காரம் இருக்குதானு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எது பத்தலையே உங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் வருங்க எடுத்து ஒரு பவுலில் மாட்டிக்கலாம் சுவையான மீன் மேகரா ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாருங்க சுவையான மீன் மேகரா ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க மறக்காம தேங்க்யூ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்